എല്ലാവർക്കും ചേർത്തുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അരുൺ ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്തിലെ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനമായി പഠിച്ചു നിർത്തിയത് കെമിക്കൽ എനർജി എന്താണെന്ന് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി ഓൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയിൻ കെമിക്കൽ എനർജി ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഫലമായി സൂര്യനിൽ നിന്നും സസ്യങ്ങൾ സോളാർ എനർജി സ്വീകരിക്കുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഫലമായി സൂര്യനിൽ നിന്നും സസ്യങ്ങൾ സോളാർ എനർജി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ സോളാർ എനർജി സസ്യത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആ സോളാർ എനർജി സസ്യ സസ്യത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഫലമായി സൂര്യനിൽ നിന്നും സോളാർ എനർജി സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ സോളാർ എനർജി സസ്യത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്നാൽ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അനിമൽസ് കഴിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അനിമൽസ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനിമൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് അപ്പം പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഓൾ ദി സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയിൻ കെമിക്കൽ എനർജി എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം സൺ സൂര്യൻ രണ്ടാമത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും നമുക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്നും സോളാർ എനർജിയാണ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും സ്വീകരിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും സോളാർ എനർജിയാണ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സണ്ണിൽ നിന്ന് സോളാർ എനർജി പ്ലാന്റ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ പ്ലാന്റ്സിന് ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ സോളാർ എനർജി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിലും കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ എനർജി ആണെന്ന് പറയാം സണ്ണിൽ നിന്നും സോളാർ എനർജി പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിലും കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ എനർജി ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇവ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കത്തില്ല ഇവ നശിക്കപ്പെടാം ഇവ നശിച്ച് അങ്ങനെ മണ്ണിനടിയിൽ ചെന്ന് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഫ്യൂവൽസ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഇന്ധനങ്ങളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്യൂവൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണെന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ എനർജി ആണെന്ന് പറയാം കാരണം പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിലും കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണ് കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് കോൾ കൽക്കരി രണ്ട് പെട്രോള് ഡീസൽ കെറോസിൻ എൽ പി ജി ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അപ്പം ഈ ഫ്യൂവൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ എനർജി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ എൽ പി ജി ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സൂര്യനിൽ നിന്നും സോളാർ എനർജിയാണ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിലും കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്നാൽ ഈ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കത്തില്ല അവ നശിക്കപ്പെടാം അങ്ങനെ നശിച്ച് അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഫ്യൂവൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ എനർജി ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒന്ന് കോൾ കൽക്കരി പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ എൽ പി ജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽസ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ് ഏത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇന്ധനങ്ങളിൽ കാ
മിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് സൗണ്ട് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ മിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിയാണ് ഏത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എനർജിയാണ് ഏത് സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി എന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിയാണ് ഏത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എനർജിയാണ് ഏത് ഹീറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജിയും അടുത്ത് നോക്കിയേ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു ഏ ബൾബ് ഗ്ലോയിങ് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് എനർജി രണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി എന്നാൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിയാണ് ഏത് ലൈറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫ്യൂവൽ ഇന്ധനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയേ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യും ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാൽ നാം ആ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത എനർജിയാണ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ മിക്സി അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ അത് പിന്നീട് നോക്കിയേ ബൾബ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ മിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എനർജിയാണ് ഒരു മിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എനർജിയാണ് ഏതൊക്കെ സൗണ്ട് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയ ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി എന്നാൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിയാണ് ഏത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എനർജി ഏതാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജിയും അടുത്ത് നോക്കിയേ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എനർജി ഏത് മാത്രമാണ് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥ മാറ്റം ഹീറ്റ് എനർജി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്ത് വിടുമ്പോഴോ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സംഭവിക്കും അതായത് അവസ്ഥ മാറ്റം സംഭവിക്കും ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അവസ്ഥ മാറ്റം സംഭവിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗേച്ച സ്റ്റേറ്റിലേക്കും മാറുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സോളിഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ലിക്വിഡിൽ ആവുകയും ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഏഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ലിക്വിഡിൽ ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തെടുമ്പോൾ ഏഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തു തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നോട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിഡിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും തിരിച്ച് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റിനെ പുറത്ത് വിടുമ്പോൾ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും തിരിച്ച് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും മാറുന്നത് എന്നോട് പറയാം ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥ മാറ്റം സംഭവിക്കാം എന്നാൽ അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും മാറുന്നു തിരിച്ച് റിലീസ് ഹീറ്റ് എനർജി ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും അവിടെ തിരിച്
water liquid state लाने की नहीं थी liquid state में तो इसे वो तो gaseous state ले गए होंगे अब तो water का gaseous state आना है ये steam फिर जो ये release है heat heat ने release ही है gaseous state में तो heat ने release ही है अब तो फिर जो इसे वो तो liquid state ले गए होंगे अब तो gaseous state में तो heat ने release ही है वो liquid state आया water ले गए होंगे अब तो आने वेंडम रिलीज ने वीडम रिलीज किए बोल तेरी सोलिड स्टेट आया आइस क्यूब ने गए हम उन्होंने कहा यार आइस क्यूब सोलिड स्टेट आने अरे हीट ने अब्सोर्ब किए बोल अरे लिक्विड स्टेट आया वाटर लेक मारनो अब उन्होंने कहा वाटर वीडम हीट ने अब्सोर्ब किए बोल गैसियस स्टेट आया स्टीम लेक मारनो ना रिलीज आ सीट हीट ने रिलीज ही है क्या ना गैसियस स्टेट इन इन क्लास वाले प्रयोजन विश्वसूँ वीडियो अड़ता क्लास का नंदी